，是爹爹回来了。爹爹。是爹爹回来了吗？爹爹，爹爹回来了。爹爹，你看看他，到底怎么回事？而看榜时，不小心滑进塘里了。哥哥，这冬的滑。而久离西夏，未尽此训，父亲刚刚回京，便惹得父亲操心，实在惶恐。好了好了，你赶紧下去吧。是。爹爹。喜儿，你也下去吧。是，儿告退。钟书令，陆忠诚家儿家女，实在是让人艳羡呐。儿郎被无状，钟书令见笑了。花可重开，鬓不再绿，看着他们，才觉得垂垂老矣。钟书令位居君衡。上士天子，下系百官，如此颓丧之语，不像钟书令的作风。可老夫说的都是实话，这天下终究是他们的，不久的将来，连老夫也得让位于他们。钟书令谦辞了。陆忠诚不必和老夫这么客气。论起来，经期和忠诚。还是同乡同姓，说不定还是同族的。下官家道衰落，人丁单薄，同族，大概不会吧？仔细想想，谁说的准呢？对吧？<笑>久闻京中人言，令郎学富，今日一见，令郎何止才高，而且人笑。方才，他是怕你做父亲的担心，才没有说出实情。实情，这康庄大道坦荡乾坤，他好好的怎么会自己滑下去？老夫听说，是刑部张尚书的公子，将他推下去的。
试试嘛。好，回来的路上给你和文静买的。我是小孩子吗？这么好哄的。再说这糖都化了，谁要吃？我要。你在换牙，不许吃糖。这个不行，哥哥衣服不是已经穿好了吗？那，那你也用不着着急啊。等等，这披风谁的？要你管，这是我的。梅雨季前全量好了，省得起霉。是。怎么办的事儿？这么贴着，着色怎么办？小人之罪。下去吧，我来。等有了太子妃，看他还怎么修整。等有了太子妃，他怎么也能换个才人吧？哼。等了十五年，一个残忍够吗？少说两句吧，就他那脾气、啊。哎，我来吧，来。他们说什么呢？他们关脚舌头的。我是说，什么太子妃？这个……殿下回来了，殿下回来了。那你快去吧，放着我来。嗯。殿下，殿下的披风呢？没有了，没了。殿下的衣物都有账，短了可是算在小人头上的。殿下，扣住姐姐。鲁仲成仔细想想，本该是兴大狱的惊天大案，却无声无息，草草了结。只有卢尚书请致仕的奏书，刚刚送到了中书省。天心这是在顾忌什么？东宫和卢尚书那儿，为何都一语不发？太子殿下怨恨大王，我是明白，可是为了扳倒大王，却无辜扯上了令郎，就大不应当了。还有，太子殿下就要选妃了，陆忠诚可知道传闻的人选是谁吗？就是张尚书的女公子。
这个熏香咱们家没用过，说，到底是谁的？哥哥鼻子都塞住了，还能闻得出什么来？好香，这个味道是姐姐身上的味道，这个衣服就是姐姐的。说好话也不准吃糖。还有上回那块手帕，那也是我的。哥哥除了念书，都知道什么？你有这能耐就，就别让别人推到水里去啊！胡说！哥哥是傻瓜，哥哥是傻瓜，谁是傻瓜？傻瓜，傻瓜，哥哥是傻瓜，谁是傻瓜？哥哥是傻瓜。傻瓜，哥哥是傻瓜。保护好儿狼狈，不要让他们受伤，那也是我们的责任。我们虽说岁月蹉跎，可总算也熬到了病不再绿的年纪。但不要让春花腐绽，便于风霜，最后空折枯枝啊！陆忠诚。大王和老夫，可都等着你的答复。大王英武。殿下，臣都说了多少次了，你这是在马上，推不要有余悸，不要用虎口，重来。这刘今年定能再拔头筹啊！我也就这样了，岳丈，坐。岳丈的事情怎么样了？你是说陆英？不是说他在任上屡次上书，一直和我们过不去吗？上书是他的本分，臣这么说并不是怕他。现在是大王最要紧的时候，臣。怎么能够让他撤大王的肘呢？他仗茶马挣这么多年，手上一定捏了我们不少的把柄。就算他收了东西，这世上哪有一成不变的人，又哪有无坚不入的人？这次他回来，一直没有拜访他老师卢世瑜。这个我知道，可他的弱点嘛，陆英心里一直扎着根刺儿。他和夫人情深，当年他被排挤出京的时候，夫人刚产下幼子，便跟随他到那穷山恶水去上任。到了蜀中后，没过两年就一病而亡。这应该说是他一生的憾事。之后，他再也没有续过弦。除了公务，他几乎把所有的心思都扑在了几个儿女身上。舐犊之私，大概就是陆英的弱点。舐犊之爱，人皆有之，非独你我，天心亦然。按国志，大王早该离京，可陛下一直未能放行。这其中取舍相背，陆忠诚远在边陲，也该有所耳闻吧。儿狼狈的道路，你我要一起涤清。恋爱的婚事，爹爹，媳妇儿来了，来来来，坐坐坐。爹爹，啊，哥哥他欺负我，怎么了啊
，爹爹面前你就胡说。你看，他又欺负我。哎，雀舌水牙，爹爹，这么名贵的茶是从哪里来的？呃，是一个旧交送的。新下的雀舌茶，一垮可市值四十万钱，这一匣就是百万余呢。什么样的旧交会送爹爹这个啊？什么茶，这么新贵？哥哥连这个都不知道，哥哥是傻瓜，还来管我的事情。爹爹，还是跟小时候一样啊，一见面就吵架。说。到底为了什么事啊？爹爹，我哥哥他不准我出门去。不是不许他出门，是让你先告诉我们去哪里。我要去大象国寺。平白无故去寺里头干什么呀？你应该在家里面多陪陪爹爹，多读读书，画画画。你看，我告诉你了，你还是不让我去。哎，你也是啊。什么时候开始听你哥哥的话了？想去就去吧，就是要带着侍女，也不许骑马。真的？嗯，爹爹最好了。那我去了。去吧。不许骑马。爹爹，你把他惯成什么样子了？一点女孩的样子都没有。爹爹知不知道他上次做出了什么事情？随他去吧。等他出了阁。就不会这么自在了。出阁，阿信还小呢。你们五年没见，他已经十七了。莫非爹爹心里已经有了人选？那么岳丈接下来有何打算？说实话，陆英这个人不好对付。就算现在安稳，也难保今后。大王，化敌为亲，才是一劳永逸的事情。既可以避免他和太子联手，又可以让他的大公子陆文普今后入世，可以成为大王的人吗？这件事情。可以托贵妃找机会，跟陛下说说。全凭岳丈做主。只是侧妃的事情。爹爹来了。啊，大郎。爹爹来了都不跟我说一声，爹爹这就要回去了。啊，你们刚刚说什么呢？没什么，是柳燕的事情。臣这就告辞了，我去送一下岳丈大人。是比右边淡了一些，没有的，一样的这多可惜，难得姑娘今天画的这么好看。
难得什么的，就不用说了吧。心不在焉，殿下，你在想些什么呢？殿下的一贯水准也不是这样吧？啊？怎么不进反退？这眼看就要到清明了。哦，殿下，今天有演讲。哎呀，我差点忘了。我来。这些年，地方上事务太多，你母亲又不在，一直是你妹妹在当这个家。太快了，她都已经长大了。你的妹妹嫁给了谁，为父都觉得是委屈了她。爹爹。而有一事，不知当不当问。说。而听说卢尚书这次召爹爹回京，是想让阿西当太子妃，这是真的吗？这话你是听谁说的？而那天在刑部听到的，阿西也听到了。这就是令妹未来的太子妃。二想，阿西是不是当真了？怎么说？当天在刑部的那位俊老男子，昨天也在贡院。而且我看嘉义伯对他的态度，而怀疑，那就是白龙渔夫。那顶披风分明就是男子的，大相国寺又是皇家赤造，阿西今天去那里，莫非是想？怎么会呢？难道他要去见的人是？清明当日，我要跟随陛下前往离宫，所以先来供奉。近朱有节，心得自在。看施主面色，比观礼之前好多了。可得解脱处，为山水间与神佛前。这话，还是先皇后来此地礼佛的时候说的。
殿下。你是，殿下大概不记得臣了吧？前川蜀路茶马监察御史，新任御史中丞，臣陆英，参见太子殿下。陆中丞已经回京了，怎么，怎么来这里了？忠诚的。请问殿下，这是殿下之物吗？小女无知无状，冒犯了殿下，臣代小女向殿下请罪。陆忠诚言重了，令爱和我并并没有，并将此物归还原主。殿下，臣来是有事相告，有事相。等你大半天，你跑哪儿去了？后天可就要动身去行宫了啊，殿下。如果你真的想把机会全都拱手让给齐王的话，那臣现在就回去。哎，别跟我提他。更衣。哎，殿下。婚定。
陛下，请。哦大郎的点茶手艺越发娴熟了，全赖自小爹爹的督导。手法好坏我看不出来，就知道茶确实是好茶。陛下，说起吃茶来，就想到聘父。大郎他。来都来了，还站那干什么殿下来了，妾。你不用走。是。陛下。臣恭请陛下圣安，臣请问圣公安何否？圣公安。你有什么事吗？臣有话，想跟爹爹说。那就走吧这是今年的雀舌吗？殿下见笑了，是安平伯送过来，尝尝新鲜。我也带了些茶，想请爹爹和大哥品鉴。殿下茶术高明，茶一定是好茶。妾自家的东西，拿不出手。陛下，刚才的话，妾还没说完。说到吃茶，就想到聘父。陛下，大郎有一桩私事，妾想听陛下的旨意。大郎什么事？大郎成亲三年多了，王妃一直未见喜讯。妾想，趁着殿下娶妃，也给大郎他纳个侧妃。陛下
全的茶点好了。曹飞是什么人？哦，窃听说，信任御史忠诚陆英的女儿。太子，这是陛下，这是安平伯送往边地，与边民交换战马的观察。这茶是从哪里得到的？前任川蜀茶马监察御史，新任御史忠诚陆英，现在就在殿外，等候必见。